Hey guys, Shanto here. Jodi apnar budget dos theke pochi shadar takar bitor hoye thake aur e budget er bitor er shobche best smartphone ti khujchen PUBG khelar jonno. Orthat e budget er moddhe shobche bhalo performance dibe ta hole apni ei video ti shesh porjonto dekhte thakun. Apnar price onujayi bibhinno dhoroner phone ke recommend kora hobe ei video te. So apnar budget jodi 10 theke 13000 takar bitor hoye thake ta hole Realme 3i smartphone ti apni dekhte paren. Ei phone e byabohar kora hoyeche MediaTek er Helio P60 processor ti. Ar er jonno apni ডিএম এবং স্মুথ গ্রাফিক্সে সবচেয়ে ভালো পাবজি এক্সপেরিয়েন্স করতে পারবেন তাছাড়া এর ব্যাটারি ব্যাকআপও খুব ভালো 4230 এমএইচ এর ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর 332 ভার্সনটি আপনি পেয়ে যাবেন 12 থেকে 13000 টাকার ভিতরে অফিশিয়ালি নয় আনঅফিশিয়ালি কারণ অফিশিয়ালি এই ফোনটিকে এখনো বাংলাদেশে লঞ্চ করা হয়নি আর এই ফোনের ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 6.3 ইঞ্চির একটি এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে ফোনটি পুরোটাই প্লাস্টিক বিল্ডের তৈরি তবে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের সাথে এই ফোনটিকে আপনারা বাজারে পেয়ে যাবেন তো বাজেট এবারে একটু বাড়ানো যাক 14 থেকে 15000 টাকার ভিতরে কোন ফোনটি আপনার জন্য ভালো হতে পারে তাহলে আমি অবশ্যই রিকমেন্ড করব Realme 5 এবং Redmi Note 7 স্মার্টফোনটিকে Realme 5 স্মার্টফোনটি বর্তমানে আনঅফিশিয়ালি বাংলাদেশের বাজারে চলে এসেছে আর এই ফোনটির ভিতরে রয়েছে 5000 এমএইচ এর ব্যাটারি Snapdragon 665 প্রসেসরের মাধ্যমে এইচডি গ্রাফিক্সে পাবজি খেলা যাবে এই ফোনটি দ্বারা তাছাড়া এই ফোনের ডিসপ্লেটিও অনেক বড় 6.5 ইঞ্চির একটি এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে এই ফোনটির মধ্যে তো ডিসপ্লের রেজোলিউশন অনেকটা কম তারপরও বাজেট অনুযায়ী এই ফোনটি আপনাকে খুব ভালো গেমিং এক্সপেরিয়েন্স দিতে পারবে তাছাড়া ফুললি ফোনটি রিয়েলমির অন্যান্য সব ফোনের মতোই প্লাস্টিক বিল্ডের তৈরি তো আপনি যদি চান আরও প্রিমিয়াম লুক এবং ফুল এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লের সাথে যেতে তাহলে Redmi Note 7 স্মার্টফোনটি আপনার জন্য বেস্ট চয়েস হতে পারে এই ফোনটিতে রয়েছে Snapdragon 660 প্রসেসরটি 4000 এমএইচ এর ব্যাটারি এবং এবং 6.3 ইঞ্চির একটি ফুল এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে এই ফোনের 332 ভার্সনটি আপনারা অফিশিয়ালি পেয়ে যাবেন 18000 টাকার ভিতরে এবং আনঅফিশিয়ালি 14 15000 টাকার ভিতরে এই ফোনের 332 ভার্সনটি পাওয়া যাবে সো অনেকেই বলতে পারেন যে Redmi Note 7 কে কেন রিকমেন্ড করলাম Redmi Note 8 কে কেন নয় কারণ এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজারে Redmi Note 8 আসেনি সেটা অফিশিয়ালি হোক আর আনঅফিশিয়ালি হোক সো আপনারা যদি পরবর্তীতে Redmi Note 8 স্মার্টফোনটি এই প্রাইসে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই Redmi Note 8 স্মার্টফোনটিকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তারপরে যদি আপনার বাজেট 17 থেকে 18000 টাকার মধ্যে হয় তাহলে Realme 3 Pro স্মার্টফোনটি আপনি চুজ করতে পারেন Snapdragon 710 প্রসেসরের সাথে আসে এই ফোনটি এবং এই ফোনটিও HD গ্রাফিক্সে আপনাকে PUBG এক্সপেরিয়েন্স দিতে পারবে তাছাড়া 4000 এমএইচ এর ব্যাটারি 6.3 ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে এবং খুব ভালো ক্যামেরা সেটআপের সাথে আসে এই ফোনটি তাছাড়া এই ফোনের বক্সের ভিতরে রয়েছে একটি কুইক চার্জার যেটা কিনা 20 ওয়াট এর তো খুব দ্রুত চার্জ করতে পারবেন এই ফোনটিকে এবং খুব ভালো একটা ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন এই ফোনটির মাধ্যমে এর 464 ভার্সনটি বর্তমানে আনঅফিশিয়ালি পাওয়া যাচ্ছে 18000 টাকার মধ্যে এবং বাজেট যদি আরো 1000 টাকা বাড়াতে পারেন তাহলে Redmi Note 7 Pro স্মার্টফোনটি আপনি নিতে পারেন Note 7 Pro স্মার্টফোন রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন 675 প্রসেসরটি যেটা কিনা যেটা কিনা এই বছরের লেটেস্ট একটা প্রসেসর এবং এই ফোনটি দ্বারাও এইচডি গ্রাফিক্সে পাবজি খেলা যাবে আর এই ফোনটির অন্যান্য সব ফিচার একদম সিমিলার রয়েছে Redmi Note 7 এর মতো তবে এর 464 ভার্সনটি আপনারা পেয়ে যাবেন বর্তমানে 19000 টাকার মধ্যে আনঅফিশিয়ালি আর অফিশিয়ালি এই ফোনটি বাংলাদেশের বাজারে রয়েছে যার দাম হচ্ছে গিয়ে 22000 টাকা Realme 3 Pro থেকে এই ফোনটি একটু বেটার কারণ এই ফোনের ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রন্ট এবং ব্যাক সাইডে গরিলা গ্লাস ফাইবার প্রোটেকশন এবং দেখতেও অনেকটা চমৎকার লাগে Realme 3 Pro স্মার্টফোন থেকে এবং এখানেও আপনাদের আরো একটা জিনিস মেনশন করে দেই যে Realme 5 Pro এবং Redmi Note 8 Pro এই দুটি স্মার্টফোন যদি কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের বাজারে এই প্রাইস রেঞ্জে আসে তাহলে ওই ফোনগুলো আপনারা দেখতে পারেন কারণ এই দুটি ফোন থেকে ওই দুটি ফোন মাচ বেটার হবে তো বাজেট এবার আরো একটু বাড়ানো যাক চলুন 21000 টাকার ভিতরে কোন ফোনটি বেস্ট হতে পারে আপনার জন্য এখানে Vivo Z5 Pro স্মার্টফোনটি আপনি নিতে পারেন এই ফোনটিও বাংলাদেশে এখনো অফিশিয়ালি লঞ্চ করেনি Vivo তবে আনঅফিশিয়ালি 21 কি 22000 টাকার ভিতরে এই ফোনটি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে এই ফোনের মধ্যে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে Snapdragon 712 প্রসেসরটি তাছাড়া এই ফোনের ডিসপ্লেটি হচ্ছে কি একটি পাঁচ হোল ডিসপ্লে সো এই ফোনের ফ্রন্ট সাইডটি দেখতে অনেকটাই চমৎকার এবং এইচডি গ্রাফিক্সে পাবজি খেলতে পারবেন এই ফোনটি দ্বারা অনায়াসে তাছাড়া এই ফোনের পিছনের দিকে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেট আর এই ফোনের ফ্রন্ট সাইডে রয়েছে থার্টি টু সেলফি ক্যামেরা আর এই ফোনটিকে পাওয়ার ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার এর ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে তাছাড়া কুইক চার্জের সাপোর্ট তো থাকছেই 
তো এবার চলুন বাজেট আরও একটু বাড়ানো যাক আপনার বাজেট যদি চব্বিশ হাজার টাকা হয়ে থাকে তাহলে পোকো এফ ওয়ান স্মার্টফোনটি আপনার জন্য বেস্ট হবে হ্যাঁ অনেকে মনে করছেন যে এটা তো গত বছরের ফোন এবং বড় একটা নচের সাথে আসে তবে আমি আপনাদের একটা জিনিস বলে রাখি চব্বিশ হাজার টাকার বাজেটের ভিতরে এইচ ডি আর গ্রাফিক্সে শুধুমাত্র এই ফোনটি আপনাকে পাবজি এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারবে কারণ এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে গত বছরের ফ্লাগশিপ প্রসেসর স্ন্যাপড্র্যাগনের এইট ফর্টি ফাইভ পারফরমেন্সের দিক দিয়ে এখনও অন্যান্য সব ফোনগুলোকে বিট করতে পারবে এই ফোনটি যদিও কিনে এই ফোনের ডিজাইন আপনাদের কাছে নাও পছন্দ হতে পারে তারপরও সবচেয়ে হাই গ্রাফিক্সে পাবজি খেলতে চান তাহলে এই ফোনটিকে আমি আপনাদের রিকমেন্ড করব। আর যদি ডিজাইনের কারণে পোকো এফ ওয়ান আপনাদের কাছে পছন্দ না হয়ে থাকে তাহলে আরও দুই থেকে তিন হাজার টাকা বাড়িয়ে কে টোয়েন্টি স্মার্টফোনটি আপনারা নিতে পারেন যদিও কি না পারফরমেন্সের দিক দিয়ে পোকো এফ ওয়ান এগিয়ে থাকবে কারণ ওইটা হচ্ছে গিয়ে একটা ফ্লাগশিপ প্রসেসর তারপরও কে টোয়েন্টি ডিজাইন এবং অন্যান্য সব দিক দিয়ে একদম পারফেক্ট একটা ফোন তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি বাজেটের বাইরে কথা বলে ফেললাম তাছাড়া দশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বাজেটের ভিতরে আরও তিনটি স্মার্টফোন আমি রিকমেন্ড করতে পারতাম যেমন অনার নাইন এক্স অনার প্লে এবং রিয়েলমি এক্স এখানে রিয়েলমি এক্স স্মার্টফোনটির প্রাইস তার পারফরমেন্স অনুযায়ী অনেক বেশি কারণ এখানে অন্যান্য সব ফিচারগুলো বেশি দেওয়া হয়েছে আর অন্যদিকে অনার প্লে স্মার্টফোনটি বর্তমানে বাংলাদেশে খুব সম্ভবত পাওয়া যায় না আর পাওয়া গেলেও লেটেস্ট সফটওয়্যার আপডেটের পরে এই ফোনের পারফরমেন্স অনেকটা ড্রপ করেছে আর অনারের নাইন এক্স স্মার্টফোনটিও বাংলাদেশে লঞ্চ করা হয়নি এবং আনঅফিসিয়াল সবগুলোতেও পাওয়া যায় না তো এই জন্য আমি এই তিনটি স্মার্টফোন রিকমেন্ড করিনি সো বন্ধুরা আপনি কেন আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাচ্ছেন না এই লিস্টের ভিতরে আপনার পছন্দের স্মার্টফোন কোনটি আর এই রকম ভিডিওগুলো রেগুলার পেতে হলে সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশের বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন এবং সবার সাথে শেয়ার করুন